Dear students, welcome back to my channel. Homer class in day, video like Ella Kutagarkum Swagadam. Up a very archanamada, basic science in a class in Darno. Up a than in Kidana to Patil and Kishere called in the Prashna Darna, Paracodia Mudimutarno. Aduna class in another. Up a class in the Chedrikinada. Pella Varim, class Muruana to Karnaga, Stepatal, Kutarka Kashere Dodka. Adwala the Ne, either a number channel, subscribe Jata Arangel Mundangal Marka than a channel, subscribe Jaya. But in Larnit and Dower learning in Alka, January, Munandi Vere, class in Darikilla, January in Ireland, the Motherland, Victor Silva. Classical Todanga, Pitre Same, Ninkuru, Avadi Polyan, and Nirkinada, Pay Sametum, Namada Channel, videos and down, Ningada, either read the chapter, revision column, Adalan the Lakur, the Chodinga Mutrangalo Katanamla, Pudia Pudia video upload Jaina the Arikim, Pella Avarim, Namada videos Sukakana, supportia. Namakastatia. Upon Namaka in your glassily padicha, padicha caringa, first on Namaka refresh yam in the can. Okay. In the under the Aniga Madava, carbohydrate in the padicha and Arnole. In the under the Anigan Varnale, Sharide, Pravartanangal, Kaveshimaya, Urjam Nalguga, and the Dana, the Anigatinde, Mukhedarma. Carbon, hydrogen, oxygen, and the Vondana, the Anigam, Nurmichirikinada. Either for Namada Pradana, Haramaya, Ari, Alangal, Godam, Kiranga Vargangal, the Kadangirikinada. Its chief function is to provide energy for physiological activities. Carbohydrate is made up of carbon, hydrogen, and oxygen. We will learn this in the class. This is the same thing. We different forms of carbohydrate. Anagem, panjasara, glucose, cellulose. Starch, sugar, glucose, and cellulose. That's why we have to eat food items with lots of carbohydrates. We have to eat food, marachini. We have to eat food, and we have to eat food. We have to eat food, 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 Mamsam, Malsium, Pale, Mutta, Paripenvelellam, Kurpadangirikino, Carbohydrate in a pole, Kurpum, Urja Pradanam, Chainu. Chilla vitaminical, Kurpil matrame, Lakeu. Kurpina Kurchum, Kotachikaring Lakaningle, Manslaki, Ele. In the Namala Padikan Bona, Vitaminical Kurchana. End than a vitaminical, Ethra than a vitaminical under. Number Shari Rathine Aved Avishaka the Endana, Vitaminical the Kurogal, Molamundagan the Rogangal and the Kiana, Itheratrola carrying Lokanamla Padikin. Adamumba to the Lavata American and the Chitrangal Noka. Tenda Alagala Averida Karsi and Uda Kurtrikin, Aditha Alagana, Ayalkana Betina, Karsha, Etumolil Kurtrikino, Tara Kurtrikin, Landa Matialka, Kana and Enganiano, Kana and Sadikin, Adana. And then you'll come and slide there. Are the the alcohol are a mangy garchianula, the lemangy the ite alco garchial canon, patinolo. And then dandam the alcohol, clear ite the ne, canon sadikinunda. Ito rogamana, number candine badikin or rogamana, a rogat in a perana, nishanda da adava, night blindness. Namal padikan bona, repradana peta vitamin aya, vitamin A or coromolaman down the rogamana, nishanda da lengil. Night blindness. Manslayo. Adwala than ne Aporta Vekia, Givagam, Eda Abhava, Molamandana, Rogamana, Nishanda. The deficiency of vitamin A causes to night blindness. Okay. Add the Nangala Maturasugam, Yasugat in the Perana, Berry Berry in the Parim. Okay. Yasugam undagana, lack of vitamin B. Vitamin B. The Kuro, Molamundana, Rogamana, Berry Berry. Jeevagam B. The Pavu Molamundana, Rogam, Berry Berry. Adwala the name Maturasugamana, Rickets. Rickets selling Ilkana, Rogam and Nana Malayatil Parana. Rickets due to lack of vitamin D. Vitamin D. The Kuro, Molamundana, Rogamana, Rickets. Upon the Malibu Moon. Sungla Parija Petal and Nishandada, Berry Berry, Rickets, a lingle, Night Blindness in the Varim, Adabala than a Berry Berry, and Rickets. Ia Sugangalella, Paladaratrula, Vitaminigalda, Kurogal, Molamana, Undana. 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളും ആവശ്യമുണ്ട് വിറ്റാമിനുകളുടെ കുറവ് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ശരിയായ ആരോഗ്യത്തിനും സുഗമമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഒഴിച്ചു കൂടാനാവാത്ത ആഹാര ഘടകങ്ങളാണ് വിറ്റാമിനുകളും അതുപോലെ തന്നെ ധാതു ലവണങ്ങളും ഇവ കുറഞ്ഞ അളവിലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമുള്ളൂ പഴങ്ങൾ പച്ചക്കറികൾ പാല് മുട്ട ഇലക്കറികൾ തുടങ്ങിയവ വിറ്റാമിനുകളുടെയും ധാതു ലവണങ്ങളുടെയും കലവറയാണ് വിറ്റ് ഐ മീൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ആർ ന്യൂട്രിയൻ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ആർ ഇൻവൈറ്റബിൾ ഫോർ പ്രോപ്പർ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ദ സ്മൂത്ത് ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ഫിസിയോളജിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദ ആർ റിക്വയർഡ് ഓൺലി ഇൻ സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് മിൽക്ക് എഗ് എക്സെട്ര ആർ ദ സ്റ്റോർ ഹൗസസ് ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യമാണ് അല്ലേ ഇനി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഒരു ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിറ്റാമിനുകളെന്നും അവയുടെ ചില പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാം ഏറ്റവും സെൻട്രലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ കെ അതുപോലെ തന്നെ ബി സി ഇത്രയും വിറ്റാമിനുകളുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് കെ ഇതിൽ തന്നെ വിറ്റാമിനുകളെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളെന്നും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളെന്നും ആ ചിത്രത്തിൽ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെയാണ് കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവ വിറ്റാമിൻ എ ഡി ഇ കെ അല്ലേ ഇത്രയും വിറ്റാമിനുകൾ കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയും വിറ്റാമിൻ സിയും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് നമുക്ക് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളൊന്നും വായിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം വിറ്റാമിൻ എ നോക്കിക്കേ ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിലാണ് വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാരറ്റ് ചീര പാലുൽപ്പന്നങ്ങൾ കരള് പയറില ചേമ്പില മുരിങ്ങയില അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇലക്കറികളിലാണ് വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലേ ഇനി അതെന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ എ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ എങ്ങനെ സഹായിക്കുന്നു എന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് തൊക്ക് മുടി എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ എ അത്യാവശ്യമാണ് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ ഡി അതും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നതാണ് അല്ലേ സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ ശരീരത്തിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കത് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സൂര്യപ്രകാശം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഏൽക്കുമ്പോൾ രണ്ട് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇനി ഇവ എന്തിനാണ് നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും ആരോഗ്യം കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ ആകിരണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾക്കാണ് വിറ്റാമിൻ ഡി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ ഇ പ്രധാനമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് സസ്യ എണ്ണകളിൽ നിന്നുമാണ് ഓക്കെ അതായത് സസ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന എണ്ണകളിലാണ് വിറ്റാമിൻ ഇ കൂടുതലായിട്ടും കാണപ്പെടുന്നത് ഇവ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് നാടികളുടെയും ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഇ അത്യാവശ്യമാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ കെയുടെ പ്രത്യേകത അവ ഏതിലൊക്കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ക്യാബേജിൽ ചീര കോളിഫ്ലവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറികളിൽ വിറ്റാമിൻ കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവയ്ക്ക് വലിയൊരു ധർമ്മമുണ്ട് എന്താണ് മുറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നമ്മുടെ കയ്യിലോ കാലിലൊക്കെ മുറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അവിടെ കട്ടയാവും അല്ലേ അപ്പം ഇതിനു വേണ്ടി നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ അപ്പം ഈ എ ഡി ഇ കെ ഈ നാല് വിറ്റാമിനുകളും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്ന വിറ്റാമിനുകളാണ് ഇനി വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്ന രണ്ട് വിറ്റാമിനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ബിയും അടുത്തത് സിയും അല്ലേ ബിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് വിറ്റാമിൻ ബി ഏതൊക്കെ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിട് മുട്ട പാല് ചേമ്പില ഇവയിലൊക്കെ വിറ്റാമിൻ ബി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ധാന്യകങ്ങൾ പ്രോട്ടീൻ എന്നിവ ശരീരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തൽ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണം തൊക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഇത്രയും പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് വിറ്റാമിൻ ബി ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ധാന്യകങ്ങളും പ്രോട്ടീനും ഒക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് ആകിരണം ചെയ്യാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളെ നിർമ്മിക്കുന്നു തൊക്കിൻ്റെ ആരോഗ്യം കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി
ഇവയുടെ ധർമ്മം എന്താണ് ത്വക്ക് പല്ല് മോണ രക്തകോശങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇവ സഹായിക്കുന്നു എല്ലാ വിറ്റാമിനുകളെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിലും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം വിറ്റാമിൻ എ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്യാരറ്റ് അമരാന്തസ് മിൽക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ലിവർ പീ ലീവ്സ് ടാരോ ലീവ്സ് ആൻഡ് മുരിങ്ങ ലീവ്സ് ഓക്കെ നമ്മൾ പറ പറഞ്ഞു അല്ലേ ഇലക്കറികൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് സഹായിക്കുന്നത് ഹെൽത്ത് ഓഫ് ഐ സ്കിൻ ഹെയർ എക്സെട്ര കണ്ണിൻ്റെയും തൊക്കിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ മുടിയുടെയും ഒക്കെ ആരോഗ്യത്തിന് വിറ്റാമിൻ ഡി എങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് സിന്തസൈസ്ഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് പ്രൊഡക്ട്സിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ബോൺ ആൻഡ് ടീത്ത് ആൻഡ് ദ അബ്സോർപ്ഷൻ ഓഫ് കാൽസ്യം ആൻഡ് ഫോസ്ഫറസ് എന്തിനൊക്കെയാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആ ബോണിൻ്റെയും ടീത്തിൻ്റെയും ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ കാൽസ്യവും ഫോസ്ഫറസും അബ്സോർബ് ചെയ്യാനും വിറ്റാമിൻ ഡി സഹായിക്കുന്നു അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ ഇ വിറ്റാമിൻ ഇ പ്രധാനമായിട്ടും കിട്ടുന്നത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിൽസിൽ നിന്നാണ് അത് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് നെർവസ് ആൻഡ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആ നെർവ്സിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസിനും ഒക്കെ അത് സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്തത് വിറ്റാമിൻ കെ വിറ്റാമിൻ കെ പ്രധാനമായും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ക്യാബേജ് അമരാന്ത സാൻഡ് കോളിഫ്ലവർ ഇവയിലാണ് ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ക്ലോട്ടിങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ഇൻ വൗണ്ട്സ് മുറിവുകൾ ഉണ്ടായാൽ അവയിൽ ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബി സൊലൂബിൾ ഇൻ വാട്ടറാണ് അല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നാല് വിറ്റാമിൻസും സൊലൂബിൾ ഇൻ ഫാറ്റ് ആയിരുന്നു ഇനി പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം സൊലൂബിൾ ഇൻ വാട്ടറാണ് വിറ്റാമിൻ ബി ബ്രാൻ ഓഫ് സെറിൽസ് എഗ് മിൽക്ക് ടാരോ ലീവ്സ് ഇതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻ ഇൻ ദ ബോഡി ഫോർമേഷൻ ഓഫ് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ആൻഡ് ഹെൽത്ത് ഓഫ് സ്കിൻ എന്തിനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നത് ആ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റും പ്രോട്ടീനും യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഫോം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു സ്കിന്നിൻ്റെ ഹെൽത്തിലും സഹായിക്കുന്നു ഇനി വിറ്റാമിൻ സി ആണെങ്കിലോ എന്തിലൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് ഫ്രൂട്ട്സ് ഗൂസ്ബെറി മൊറിങ്ങ ലീവ്സ് ആൻഡ് പപ്പായ അല്ലേ ഹെൽത്ത് ഓഫ് ദ സ്കിൻ ടീത്ത് ഗം ആൻഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം വിറ്റാമിനുകളെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വിശദമായിട്ട് നോക്കാം അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ വിറ്റാമിനുകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചത് എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് കെ എന്നിവയാണ് വിറ്റാമിനുകൾ വിറ്റാമിനുകളെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കാം കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയും വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ അല്ലേ വിറ്റാമിൻ ബിയും സിയുമാണ് വെള്ളത്തിൽ ലയിക്കുന്നവ എ ഡി ഇ കെ ഈ നാല് വിറ്റാമിനുകളും കൊഴുപ്പിൽ ലയിക്കുന്നവയാണ് ഇനി എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വിറ്റാമിനുകൾ ലഭിക്കുന്നത് ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളിൽ നിന്നും വിറ്റാമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്തുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ഡി സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത് ശരിയായ ആരോഗ്യത്തിനും സുഗമമായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിറ്റാമിനുകൾ ആവശ്യമാണ് വിറ്റാമിനുകളുടെ അഭാവം വിവിധ രോഗങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻസ് ആർ എ ബി സി ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വിറ്റാമിൻസ് ക്യാൻ ബി ഡിവൈഡഡ് ആസ് വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആൻഡ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ വിറ്റാമിൻസിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിക്കാം വാട്ടർ സൊലുബിൾ എന്നും ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ എന്നും വാട്ടർ സൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ള വിറ്റാമിൻസ് ബിയും സിയുമാണ് ഫാറ്റ് സൊലുബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് എ ഡി ഇ ആൻഡ് കെ വി ഗെറ്റ് വിറ്റാമിൻസ് ഫ്രം ഫുഡ് ആൻഡ് വി ഗെറ്റ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഫ്രം സൺലൈറ്റ് മിക്ക വിറ്റാമിൻസും നമുക്ക് ഫുഡിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും വിറ്റാമിൻ ഡി കൂടുതലായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് സൺലൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അഥവാ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് വിറ്റാമിൻസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ബോഡി ഫങ്ഷനിങ് എന്തിനൊക്കെയാണ് ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ആ നല്ല ആരോഗ്യത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ശരിയായ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് വിറ്റാമിൻസ് കോസ് സെവറൽ ഡിസീസസ് ഈ വിറ്റാമിനുകളുടെ കുറവ് പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നു ഇനി വിറ്റാമിൻ സിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അറിയാൻ പോവാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ പച്ചക്കറികൾ മുറിച്ചതിന് ശേഷം കഴുകാൻ പാടില്ല
okay when fruits and vegetables are cooked the vitamin c in them dissolves in steam it goes out of the vessel with the steam so it is better to cover the vessel while cooking them appo cook cheyana samayathu nammal vitamin c loss cheyadirikkan vendiittu vessels cover cheyidirikkanam okay ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങൾ ഇവയിൽ നിന്നെല്ലാം ധാരാളമായിട്ട് വിറ്റാമിൻ സി ലഭിക്കും എന്തൊക്കെയാണ് നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ഇത്തരത്തിലുള്ള പഴങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ സി ധാരാളമായിട്ട് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട പാല് ഇനി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മോണയിൽ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി ശരീരത്തിലെ മുറിവ് ഉണങ്ങാൻ കാരണമാകുന്നു ഇനി വിറ്റാമിൻ സിയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് സ്കർവി സ്കർവി എന്ന രോഗത്തിന് കാരണം വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കുറയും ശരീരത്തിൽ ഇരുമ്പിൻ്റെ ആകിരണത്തെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നത് ജീവകം സി ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിറ്റാമിൻ സിയെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ കെ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ വിറ്റാമിൻ കെ എന്തിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് ആ രക്തം കട്ടപിടിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നത് വിറ്റാമിൻ കെ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ മുറിവുകൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ഉണങ്ങുന്നതിന് വിറ്റാമിൻ കെ സഹായിക്കുന്നു വിറ്റാമിൻ കെ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എന്തിൽ നിന്നെല്ലാം നമുക്ക് വിറ്റാമിൻ കെ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി വിറ്റാമിൻ ബി എ മാത്രം നമ്മൾ ബി കോംപ്ലെക്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു കൂട്ടം വിറ്റാമിനുകളാണ് വിറ്റാമിൻ ബിയിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ വിറ്റാമിൻ ബി എ നമുക്ക് ഘടകങ്ങളായിട്ട് തിരിക്കാം ഏതൊക്കെയാണ് ഘടകങ്ങൾ ബി വൺ ബി ടു ബി ത്രീ ബി ഫൈവ് ബി സിക്സ് ബി സെവൻ ബി നയൻ ആൻഡ് ബി ട്വൽവ് ഇത്രയും വിറ്റാമിനുകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതാണ് വിറ്റാമിൻ ബി അല്ലെങ്കിൽ ജീവകം ബി ഓക്കെ ഇതിൽ ബി വൺ ബി വൺ അറിയപ്പെടുന്നത് തയാമിൻ എന്നാണ് ബി വണ്ണിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് തയാമിൻ ഇത് ധാന്യങ്ങളുടെ തവിടിൽ ധാരാളമായി ഉണ്ട് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവത്തിൽ ബെറി ബെറി എന്ന അസുഖം ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പോൾ ബി വണ്ണിനെ കുറിച്ച് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തയാമിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് തവിടിലാണ് ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇതെന്തിനെ സഹായിക്കുന്നത് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റുകളെ ഊർജ്ജമാക്കി മാറ്റാൻ സഹായിക്കുന്നു ഇവയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ബെറി ബെറി അടുത്തൊരു വിറ്റാമിൻ ആണ് വിറ്റാമിൻ ബി ടു ബി ടു റൈബോഫ്ലാവിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇതിന് പാലിന് നേരിയ മഞ്ഞ നിറം നൽകുന്നത് ഈ വിറ്റാമിൻ ബി ടു ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഏൽക്കുമ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വിറ്റാമിൻ ആണിത് ഇത് ഈസ്റ്റിൽ സുലഭമായിട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലമാണ് നമുക്ക് വായ്പുണ്ണ് ചർമ്മം വിണ്ടുപൊട്ടൽ എന്നിവ കാരണമാകുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾക്ക് ഈ വിറ്റാമിൻ്റെ കുറവ് കാരണമാകുന്നു അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ ബി ത്രീ നിയാസിൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആൻറ്റി പെലഗ്ര വിറ്റാമിൻ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം മോണ തൊക്ക് എന്നിവയെ ബാധിക്കുന്ന പെലഗ്ര എന്ന അസുഖത്തിന് കാരണമാകുന്നു ഓക്കെ വിറ്റാമിൻ ബി ഫൈവ് പാൻഡോത്തിനിക് ആസിഡ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം പരസ്തേഷ്യ എന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നു ഓക്കെ പാൻഡോത്തിനിക് ആസിഡ് അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് പരസ്തേഷ്യ വിറ്റാമിൻ ബി സിക്സ് പിരിഡോക്സിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു ശരീരത്തിലെ ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് സഹായിക്കുന്നു അഭാവം മൂലം ഉറക്കമില്ലായ്മ ഉത്കണ്ഠ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നു അടുത്തത് ബി സെവൻ ത്വക്കിൻ്റെയും മുടിയുടെയും ആരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്നു ബയോട്ടിൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ബി നയൻ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നു ഇതിൻ്റെ അഭാവം മൂലം വിളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച ഉണ്ടാകുന്നു ബി ട്വൽവ് അതാണ് അവസാനത്തെ വിറ്റാമിൻ കൊബാൾട്ട് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇരുമ്പ് ആകിരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ ഘടകങ്ങളെയൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അല്ലേ അവയുടെ പേരുകളും അവയുടെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങളും ഒക്കെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഇതാണ് പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കുക കംപ്ലീറ്റ് ദ ടേബിൾ ഇവിടെ ജീവകങ്ങൾ എന്നൊരു കോളം തന്നിട്ടുണ്ട് അഥവാ വിറ്റാമിൻസ് അതുപോലെ തന്നെ അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസസ് അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മളിപ്പം ഒരുപാട് ജീവകങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ
നിശാന്തതയുടെ ലക്ഷണം മങ്ങിയ പ്രകാശത്തിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല വിറ്റാമിൻ ബിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് വായ്പുണ്ണ് വായിൽ വ്രണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നു വിറ്റാമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് സ്കർവി മോണയിൽ പഴുപ്പും രക്തസ്രാവവും വിറ്റാമിൻ ഡി ഡിയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം കണ എന്താണ് കണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അസ്ഥികൾ കനം കുറഞ്ഞ് വളയുന്നു ഇരുമ്പിൻ്റെ അഭാവം മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് അനീമിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളർച്ച രക്തക്കുറവ് വിളർച്ച അതാണ് അവയുടെ ലക്ഷണം അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തൊണ്ടയിൽ മുഴ ഓക്കെ വിറ്റാമിൻ എ അതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് ആണ് നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് എന്താണ് സിംറ്റം ഡിഫിക്കൽട്ടി ടു സി ഇൻ ഡിം ലൈറ്റ് അല്ലേ വിറ്റാമിൻ ബി അസുഖം മൗത്ത് സോസ് ലെസിയൻസ് ഇൻ ദ മൗത്ത് അതുപോലെ തന്നെ വിറ്റാമിൻ സി ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് സ്കർവി ആണ് സിംറ്റംസ് പസ് ആൻഡ് ബ്ലീഡിങ് ഓഫ് ഗംസ് വിറ്റാമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസ് റിക്കറ്റ്സ് ബോൺ ബിക്കം ബ്രിട്ടിൽ ആൻഡ് ബെൻഡ് അയൺ അയണിൻ്റെ കുറവ് മൂലം അനീമിയ ലാക്ക് ഓഫ് ബ്ലഡ് പെയിൽനെസ് അയഡിൻ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഗോയിറ്റർ സ്വെല്ലിംഗ് ഇൻ ദ ത്രോട്ട് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത പ്രവർത്തനം ഇതായിരുന്നു കുറച്ച് ആഹാര വിഭവങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവയിലെ പോഷക ഘടകങ്ങളും പോഷകേതര ഘടകങ്ങളും ഇപ്പം നാലെണ്ണം അഞ്ചെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അടുത്ത നാലെണ്ണം കൂടെ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ഇതുപോലെ ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് ആഹാര വിഭവങ്ങൾ എഴുതാം അവയിലെ പ്രധാനമായി അണിയിരിക്കുന്ന പോഷക ഘടകങ്ങൾ എഴുതണം പോഷകേതര ഘടകങ്ങളും എഴുതണം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ശാസ്ത്ര ക്ലബിലേക്കെന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രവർത്തനം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങൾ അവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു ഡിജിറ്റൽ വായന കാർഡ് അതുപോലെ പോഷകാഹാരവും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഡോക്ടറുമായി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ചർച്ച പോഷകാഹാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിജിറ്റൽ പോസ്റ്റർ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങളും വൈറ്റമിനുകളും ഡിജിറ്റൽ ആൽബം പോഷകാഹാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ രക്ഷിതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തുന്ന വെബിനാർ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ടീച്ചേഴ്സുമായി ചർച്ച ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ തീരുമാനിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നിങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കുക നോട്ടുകളൊക്കെ എഴുതി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക നമുക്കിനി അടുത്തൊരു ക്ലാസ